है गाइस वेलकम टू इन पोगुस्ट सो आज के इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाले हैं एमेजोन के एस टी वन प्रोफाइल के टोटल कंपनसेशन स्ट्रक्चर को जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांच वॉन्ट्स टू वर्क विद सम ऑफ द बिग टिक जाइंट्स आउट देयर एंड एमेजॉन इज़ वन ऑफ दैम सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ लेट्स डिस्कस द पॉइंट डायरेक्टली so before breaking down the compensation structure a disclaimer for you although these numbers are verified by some guys who are already working in amazon but these number could differ by some margins because aapki jo in hand salary wo depend karti hai aapki tax saving documents par bahut sare other factors pe bhi but still i will try my best to give you the exact numbers सो so, बात करें एस टी वन प्रोफाइल के बारे में तो अमेजॉन के द्वारा जो एस टी वन प्रोफाइल के लिए कंपनसेशन ऑफर किया जाता है वो होता है 30 लैक्स पर एन इस ओवरऑल सीटीसी को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन इज बेस सैलरी सेकंड वन इज बोनस एंड थर्ड वन इज स्टॉक ऑप्शन मैं एक एक करके तीनों सेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन के बारे में यानी कि बेस सैलरी के बारे में 30 लाख के सी में जो बेस सैलरी होती है वो होती है 13 टू 14 लाख के बीच में समवेयर सो हम एक एवरेज लेंगे 13.5 लाख का उसके अलावा जो बोनस होता है वो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का कंबाइन होता है सो उसकी रेंज होती है 6.5 टू 7 लाख के बीच में इसको हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा अराउंड टेन लैक्स का स्टॉक ऑप्शन अमेजॉन देता है इसको हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे अब बेस सैलरी को डिस्कस करने से पहले ये जान लो कि बेस सैलरी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक बेसिक सैलरी एच आर हाउस रेंट अलाउंस उसके अलावा पीएफ पीएफ फ्रॉम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों ही कंपनीज शो करती हैं आपकी सी में सो दोनों ही आ जाते हैं इसमें उसके अलावा अदर अलाउंसेज एंड ग्रेजुएटी ये कुछ चार से पाँच पार्ट होते हैं आपके बेस सैलरी के अब जो बेसिक होती है वो बेस सैलरी के अराउंड 40 टू 50 परसेंट या इसके बीच में होती है उसके अलावा जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 12 परसेंट ऑफ योर बेसिक सैलरी अगर 12 परसेंट कोई कंपनी नहीं दे रही है तो मिनिमम 1800 तो उनको फिक्स करना ही होता है बट चूंकि आपका बेसिक काफ़ी हाई होता है इस केस में सो ट्वेल्व ऑफ बेसिक इज कंसिडर्ड एज पी फ्रॉम योर पार्ट ऑल्सो एंड फ्रॉम एम्प्लॉयर पार्ट ऑल्सो जो ग्रेजुएटी डिडक्ट होती है आपकी बेस सैलरी से वो आपको तुरंत नहीं मिलती एक्चुअली ग्रेजुएटी का रूल ये होता है कि एटलीस्ट आपको फाइव ईयर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू वर्क करना होता है उसके बाद ही आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल होते हो और उसका जो फार्मूला होता है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरीके से ग्रेजुएटी कैलकुलेट होती है बट ग्रेजुएटी की जो अमाउंट होती है वो आपके फर्स्ट ईयर से ही डिडक्ट होती है जब तक आप कंपनी में काम करते हो तब तक आपका ग्रेजुएटी डिडक्ट होता रहता है जो एच होता है वो आपकी बेसिक सैलरी का अराउंड 50 परसेंट होता है और जो रिमेनिंग अमाउंट होती है बेस सैलरी की वो होती है अदर अलाउंसेस लाइक जिसको आप यूज कर सकते हो एल के लिए लीव एंड ट्रैवल अलाउंस अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए टेलीफोन रिम्बर्समेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग कंपनीज उसमें स्पेशल अलाउंट को ऐड कर देते हैं लाइक फूड कूपन्स और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो कि आपको अपने ऑफर लेटर में देखनी होती हैं अब अगर 13.5 पॉइंट फाइव लैक्स रुपीज़ आपकी बेस सैलरी है तो पर मंथ आपकी सैलरी हुई वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ उसके अकॉर्डिंग बेसिक आप देख सकते हो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ जिसको मैंने फिफ्टी परसेंट कंसिडर किया है एच आर ए इज फिफ्टी परसेंट ऑफ बेसिक सो इट इज ट्वेंटी एट थाउजेंड समवेयर नियर बात करते हैं पी एफ की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो पी एफ इज एक्चुअली ट्वेल्व परसेंट ऑफ योर बेसिक सो अगर आप बेसिक का ट्वेल्व परसेंट लोगे तो सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ ये पी एफ होता है बट ये आपकी और से भी डिडक्ट होता है प्लस एम्प्लॉयर का जो पीएफ होता है जो कंपनी को देना होता है वो भी आपके अकाउंट से ही डिडक्ट होता है सो so, ओवरऑल आपका सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ टू टाइम डिडक्ट होता है आपके टोटल मंथली सैलरी में से इसके अलावा रिमेनिंग अमाउंट आपके अलाउंस होते हैं और कुछ ग्रेजुएटी का भी पार्ट होता है जो आपके इस अमाउंट से डिडक्ट होता है सो ओवरऑल वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ जो होती है ये आपको इन हैंड मिलनी चाहिए बट सारी चीज़ों पे टैक्स लगता है लाइक अभी मैं बोनस स्टॉक जितने भी चीज़ें डिस्कस करूँगा सब टैक्सेबल होता है और टेन लैख के ऊपर जो आप अमाउंट होती है वो थर्टी परसेंट के रेट से टैक्सेबल होती है तो टैक्स वाले पार्ट को लास्ट में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें बताने के बाद कि ओवरऑल आप इन हैंड कितना पा सकते हो अभी के लिए बस इतना जानते हैं कि बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग आपकी इन हैंड मंथली कितनी बनती है नेक्स्ट बात करते हैं बोनस की तो बोनस अराउंड सिक्स टू सेवन लाख होता है थ्री पॉइंट फाइव फर्स्ट ईयर के लिए होता है एंड थ्री लैख सेकेंड ईयर के लिए होता है बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें जो बोनस अमाउंट होती है वो ईयर एंड पे दी जाती है या फिर सिक्स सिक्स मंथ पे दी जाती है बट अमेजोन में एक अच्छी चीज़ ये है कि ये बोनस अमाउंट प्रो राटा बेसिस पे दी जाती है लाइक थ्री पॉइंट फाइव लैक्स को आप ट्वेल्थ
उसके अलावा बोनस से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज में टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं लाइक अगर आपने बोनस अमाउंट ले लिया तो उसके नेक्स्ट वन ईयर या टू ईयर अलग अलग कंपनीज के लिए अलग रूल्स होते हैं तो उसके बीच में अगर आप एक तो साल या दो साल के बीच में जॉब को छोड़ते हो तो आपको अमाउंट रिटर्न करनी होती है बट अमेजोन में ये चीज़ नहीं है अमेजोन में यह कि आपको पर मंथ बेसिस पर बोनस मिलता है अगर आप जॉब क्विट करते हो दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको आगे बोनस नहीं मिलेगा बट आपको कोई बोनस रिटर्न नहीं करना होता तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अमेजोन में सो फर्स्ट ईयर का थ्री पॉइंट फाइव लैख बोनस होता है सेकेंड ईयर का थ्री लाख रुपीज़ बोनस होता है अब स्टॉक्स वाले सेक्शन को डिस्कस करते हैं सो एच डी वन को अमेजोन के टेन लैक्स का स्टॉक्स मिलता है जो कि फोर इयर्स में वेस्ट होता है सो वेस्टिंग अमाउंट डिफरेंट होती है फर्स्ट ईयर के लिए फाइव परसेंट सेकेंड ईयर के लिए फिफ्टीन परसेंट एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के लिए फोर्टी फोर्टी परसेंट वेस्टिंग होती है स्टॉक्स की अच्छी बात यह है कि आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में बोनस अमाउंट मिलता है सो फाइव परसेंट एंड फिफ्टीन परसेंट स्टॉक मिलते हैं तो टोटल स्टॉक्स अमाउंट आपको ज़्यादा नहीं मिलता फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बट थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बोनस नहीं होता सो फोर्टी फोर्टी परसेंट स्टॉक ऑप्शन रहते हैं तो आपको टोटल अमाउंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि 10 लाख के स्टॉक्स का मतलब आपको 10 लाख रुपीस नहीं मिलते जिस टाइम आपको स्टॉक अलॉटमेंट होता है उस टाइम जितने रुपीस शेयर के प्राइस होते हैं अमेजोन को उसके अकॉर्डिंग 10 लाख रुपीस के शेयर आपको दे दिए जाते हैं यानी कि आपके पास एक एन नंबर ऑफ अमाउंट्स के शेयर होते हैं आफ्टर वेस्टिंग टाइम अगर आप उसको शोल्ड करते हो तो उस टाइम आपको वो पैसे मिलते हैं अगर आप उसको रखे रहते हो अपने पास तो जैसे जैसे अमेजोन के शेयर की प्राइस आगे बढ़ती है आपके स्टॉक की वैल्यू भी आगे बढ़ती है उतनी ही तो अगर आप वेस्टिंग टाइम के बाद तुरंत सोल्ड करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ईयर में फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ सेकेंड ईयर में वन पॉइंट फाइव लैक्स थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में फोर फोर लाख रुपीज स्टॉक्स के मिलते हैं यहाँ पे फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि सारी चीज़ें टैक्सेबल होती हैं तो जैसे जैसे आपको ये स्टॉक्स अमाउंट मिलती है उस फाइनेंशियल ईयर में अकॉर्डिंग टू योर टोटल बेस पे और जितनी भी आपको अमाउंट मिलती है सारी चीज़ों पर टैक्स कैलकुलेट होता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जैसे ही आप प्रमोट होते हो एच डी टू प्रोफाइल के लिए तो आपके जो पुराने स्टॉक्स हैं वो लैब्स नहीं होते वो आपके साथ ही रहते हैं उसके अलावा आपको अलग से नए मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं सो so, ये मैंने डिस्कस किया पूरा 30 लैक्स पर एन के कंपनसेशन स्ट्रक्चर को अमेजोन के अब लास्ट में डिस्कस करते हैं टैक्स के बारे में डिस्क्लेमर ये है कि जो मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा ये मान के कैलकुलेट कर रहा हूं कि आपने कोई भी टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया है तो आपका मैक्सिमम कितना टैक्स डिडक्ट हो सकता है तो एक तरीके से आप मान सकते हो कि मिनिमम इनहैंड सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सो so, अगर मैं एच डी वन प्रोफाइल के लिए टोटल कंपनसेशन की बात करूँ तो 13.5 आपकी बेस सैलरी हो गई 3.5 आपका बोनस हो गया एंड 50,000 रुपीस स्टॉक्स के हो गए तो टोटल 17.5 लाख रुपीस ये हो जाते हैं मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ओल्ड टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए ऑप्ट किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया यहाँ पे सो इन सेवेंटीन पॉइंट फाइव लैक्स में से फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाते हैं उसके अलावा सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ आपके एंड से एंड सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ एम्प्लॉयर के एंड से पी एफ डिडक्ट होता है सो ओवरऑल वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड रुपीज़ पी एफ का जो होता है ये भी टैक्सेबल नहीं होता सो so, अगर सेवनटीन पॉइंट फाइव में से इन स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड पी एफ को डिडक्ट करते हैं सो ओवरऑल फिफ्टीन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज़ जो होता है वो टैक्सेबल अमाउंट होती है इस पर आपका टैक्स लगता है अब इसमें जितनी अमाउंट 10 लाख के ऊपर है वो 30 परसेंट के हिसाब से टैक्सेबल होती है 5 लाख से 10 लाख के बीच की अमाउंट 20 परसेंट के हिसाब से टैक्सेबल होती है और 2.5 से लेके 5 लाख के बीच की अमाउंट 5 परसेंट के हिसाब से टैक्सेबल होती है सो so, जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट आती है वो होती है टू लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एट्टी रुपीज़ उसके ऊपर फोर परसेंट सरचार्ज लगता है गवर्नमेंट के एंड से सो so, उसको भी ऐड करने के बाद जो फाइनल टैक्स आता है वो आता है टू लैख एट्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवन रुपीज़ एनुअल बेसिस पे इसको अगर मंथली बेसिस पे देखें तो ये होता है ट्वेंटी सो so, आपका टोटल टैक्स अमाउंट था टू लैक्स एटी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवन रुपीज़ जिसको अगर आपके टोटल सी टी सी सेवनटीन पॉइंट फाइव लैख से डिटेक्ट करते हैं सो ग्रॉस सैलरी जो आती होती है फोर्टीन लैक्स सिक्सटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री रुपीज़ इसमें मैंने फिफ्टी थाउजेंड का स्टॉक्स भी ऐड किया है जो कि आपको फर्स्ट ईयर के एंड में मिलता है सो अगर उसको भी हटा दें तो सो आपको जो फाइनल एनुअल इनहैंड सैलरी होती है वो होती है फोर्टीन लैक्स फिफ्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री रुपीज़ इसको अगर ट्वेल्व से डिवाइड करें तो पर मंथ वन लैख सेवेंटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी वन रुपीज़ आते हैं इसमें से आपका पी एफ एंड
सो आई होप कि आपको ये अमेजोन के एस डी वन प्रोफाइल के कंपनसेशन का ब्रेकडाउन पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस कंपनी के कंपनसेशन स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन चाहिए मैं कोशिश करूँगा कि उसका कंपनसेशन ब्रेकडाउन भी आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ थैंक्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो